Let's go! Kapag bago pa lang kayo sa channel, huwag niyong kalimutan na i-click yung subscribe button and palike na din ng video and mag-notify kayo para pag may bago tayong NFT game, may bago tayong review, manonotify kayo kaagad. Eto na yung pinakihintay natin guys na Solband Monsta. Ito yung pinakamura na Monsta dito sa Monsta Infinite. So, ang price nito is 1,547 STT yung fixed price nya. So, meron lang silang i-release na 200,000 Solband Monsta. So, pag naubos yun, wala na silang i-release na Solband Monsta. So, make sure na i-take advantage natin ito para makalaro tayo dito sa play to earn ng Monsta Infinite. Bale, dalawa yung update nila kaninang madaling araw. So, ito yung sale nga ng Solband Monsta and sale ng Chrono Zero. Pero unahin muna natin itong Solband Monsta, guys. So, 1,547 STT yung price ng Solband Monsta. Kung gusto nyong ma-check or gusto nyong makuha yung price ng Solband Monsta, yung exact na pricing nya, manood lang kayo. So, ipapakita ko. Ang kailangan lang natin dyan is calculator and yung PooCoin or yung CoinGecko para makita natin yung price ng money. So sa ngayon 165.47 pesos ang price ng money. And kung makikita nyo dito guys, ang isang money is equivalent to 588 na STT. So ibig sabihin kapag meron tayong 1,547 na STT. So kukunin natin ngayon ang presyo ng isang solvent man sa i-divide natin ngayon dun sa 588 kung ang isang money is may equivalent na 588 na STT i-divide natin ito ngayon sa 588 and makikita natin dito na 2.63 ang isang Monsta so napaka mura 2.63 money token lang yung isang solvent Monsta ngayon kung itatanong nyo naman kung magkano ang 2.63 money in peso punta lang kayo dito lagay nyo yung 2.63 dito And makikita nyo dito na 435 pesos only ang isang Solband Monsta. So sobrang mura ito guys para makapag-start kayo dito or para makabili kayo ng isang Monsta Infinite na character. So sa isang team meron tayong tatlo. Kailangan natin ng tatlo para makabuo tayo ng isang team sa Monsta Infinite. So 2.63 times 3. Ito yung total kung magkano yung initial investment natin para makabuo tayo ng isang team. So, 7.89. 7.89. So, sa halagang 1,305.55, makakapag-start na tayo ng isang team dito sa Monsta Infinite. Yun ay kapag bibili na kayo ngayon ng token ng Monsta Infinite. Kasi pwedeng umakyat itong token na to, pwede din bumaba. Nasa discard nyo yan kung kailan kayo bibili ng money. Pero kung ako sa inyo mag-reserve na kayo ng mga 8 money, 8 money token para sa isang team ng Solband Monsta. Pero guys, ang Solband Monsta hindi nyo ito pwedeng i-trade. So non-tradable ito and meron lang siyang 2 over 4 na clone count. So dalawang beses nyo lang siyang pwedeng i-clone. So yun ang presyo natin para makapag-start ng team dito sa Monsta Infinite using the Solband Monsta na team. Punta naman tayo dito sa Chrono Zero. So ang Chrono Zero naman meron siyang 0-4 clone count. So pwede nyo siyang i-clone ng apat na beses para dito sa 0-4 clone count na Chrono Zero. Kasi merong dalawang klase kung makikita nyo dito. Yung first na klase is 0-4 clone count. Ang second na klase naman ng Chrono Zero Monster is 1-4 clone count. Ang pagkakaiba nito guys, ang 0-4 clone count is uh, ibig sabihin, hindi pa siya nagko-clone ng ibang monster. So, virgin na monster ito. Ang 1-4 naman is uh, nanganak na siya ng isang beses. Kaya siya 1-4 clone count. So, pag meron na kayong 1-4 clone count na monster, ibig sabihin, pwede nyo pang i-clone ito ng tatlong beses. Pero mas mura kapag pipili nyo yung 0-4 clone count kung magko-clone ulit kayo kasi mas mura ang pag-clone kapag virgin yung monsta nyo. 
Pero itong Chrono Zero Monster naman guys, naka Dutch Auction Mechanism siya. So ano nga ba yung Dutch Auction Mechanism? So ang Dutch Auction Mechanism guys, so ang ibig sabihin ng Dutch uh, Auction Mechanism, bababa at bababa ang presyo ng isang item kapag walang nagbibid. So kung mababasa natin dito, sabi dito, starting from higher price and gradually reduced to a fixed base price as time goes by. So bumababa siya kapag walang nagbibid. Yan ang Dutch Auction Mechanism. Tapos yung supply daw ng Chrono Zero Monster is limited lang and the new batch will not be minted. Hindi na sila magmi-mint ng bagong batch kapag natapos na itong sale na to ng Chrono Zero Monster. So i take note nyo lang to guys, one money is equivalent to 588 STT. Pero may note sa dito, the exchange ratio is not fixed but dev will make it balanced by replenishing the money STT pool. So hindi siya fixed, hindi siya fixed price kasi nga uh, supply and demand pa rin yan, bababa siya or tataas depending sa supply and demand. Pero however daw, gagawan daw ng dev ito ng paraan para mabalance nila yung money STT pool. So yun lang guys yung para dito sa soul band monster and i-check nga pala natin yung mga nakita ko dun sa group natin ng Monster Infinite nakakatawa kasi yung mga nakukuha nilang mga itsura ng Monster check natin so ito may nakuha silang ganito ang cute and makikita natin dito na yung tail nya yung legendary so yun lang yung uh, legendary na part nya makikita nyo ibang parts nya is normal ito naman yung arm nya ang legendary hindi ko alam kung paano naging legendary yung arm nito napakaliit. So meron din ganito, may nakakuha din ng ganito. Ayan, arm nya din legendary. Ayun, yun yung, yung arm nya, yung parang pakpak. Ito ang pinaka na magandang nakita ko, ang dami niyang legendary na part dalawa. So sa body nya legendary and yung head nya legendary din. So feeling ko lahat ng may mga maskarang ganyan legendary yan dito sa Monster Infinite. Inception Monsters naman itong mga to. Ito yung mga galing sa iklog. Meron ding ganito, cyborg naman to. And yan, parang minions, napaka-cute. Ayan, minions din yung itsura nung ano niya, mukha niya. Pero cyborg yung kamay niya. Yung horns niya naman, parang bakal din. Ito naman, monsta ng babae, color pink. Meron ding nakakuha ng ganito kung minamalas ka nga naman, puro normal yung nakuha niya. Wala, walang legendary sa parts ng Inception monsta niya. Ito din, puro normal yan. Ito yung head niya, legendary, medyo okay. Yung mukha naman daw nito ang legendary, pero parang normal naman yung itsura. Cyborg naman to. Yan, ang gaganda. Ito, color pink. Inswerte din yung nakakuha nito. Body, legendary, tapos yung tail niya is legendary din. Meron ding gumawa na ng sarili niyang team. Yan, oh, may kumpleto na niya yung team niya ng monsta. Kung gusto niyong mag-dual uh, account dito sa Monsta Infinite, Create account lang kayo dun sa wallet nyo para makagawa kayo ng dalawang account kung hindi kayo satisfied dun sa team nyo. Or kung gusto nyong magpa-scholar yun. Parang yung ginagawa din natin sa Ronin, sa Axi. Mag-create lang kayo ng mag-add account lang kayo dun sa Monsta wallet nyo. And pwede na kayong gumawa ulit ng isang team. Tapos yun ang ipa-scholar nyo. Pwede yun guys. Ito naman yung mga nation dito sa Monsta Infinite. Merong unknown nation. Cyborg Titan Nation Elf Rhea Nation Cyborg Titan Nation Elf Rhea Nation Orc Lapitus Nation Orc Lapitus Nation din to Another Elf Rhea Nation Orc Lapitus Cyborg Titan So yun yung mga nation dito sa Monster Infinite Makaklassify nyo kung anong nation nyo based dun sa itsura So nakakatuwa guys kasi nakapagsumon na sila ng mga ano nila Inception Monster nila Tinitignan ko nakakainggit kasi tinitignan tignan ko din yung mga itsura ng mga monster And ako naman balak ko din mag uh, purchase ng Inception Monster ko in the future Pero check ko muna lahat ng information bago ko gawin yan So talagang pinag-iisipan ko ngayon kung bibili ba ako ng Inception Monster, bibili ba ako ng Solband uh, na Monster, or bibili ako ng Chrono Zero. Actually bumili na ako ng ano, money token ko dito guys, naka-reserve na siya. So ayan, meron na tayong money token dyan, naka-reserve na. And balak ko pang dagdagan yung money token natin guys. Balak ko kasing magpa-scholar dito sa Monster Infinite. And... Kaya ako nag-iipon ngayon ng mga money token natin para makabili ako ng madaming 
uh, team kasi ito yung gusto kong ipascolar and next naman na ipapascolar natin fruity dino susunod sa fruity dino yung blockchain monster hunt na game para din siyang axi infinity pero 3d yun yung okay din para sa akin tapos yung player mon may scholarship din sa player mon so uh, suportahan na lang natin yung player mon para maging okay din siya para makapagpascolar din tayo dun So, yun yung mga target ko ngayon na pag i guys, yung may mga scholarship program. Kasi alam nyo naman tayo, hindi ako masyadong makakapaglaro kasi sobrang busy ko kaya asa na lang ako sa ano, mga scholars. So, pagkalabas na pagkalabas ng play to earn itong Monster Infinite, sasabihin ko kaagad sa inyo guys, i-announce ko about dun sa scholarship na balak ko. So make sure na yung mga interested sa scholarship dyan mag subscribe kayo dito sa channel and uh, set nyo lagi yung notification nyo to all para kapag in-announce ko na yung scholarship program natin eh manonotify kayo kaagad. So good luck na lang sa atin dyan sa uh, scholarship. So ang gagawin ko pa rin is yung ginagawa ko dati kapag naghahanap ako ng scholar kapag pumipili ako ng scholar spin wheel ulit para pantay pantay tayo. Pero make sure na knowledgeable kayo sa game guys bago kayo mag-apply ng scholarship para wala nang sakit sa ulo. Hindi ko na kailangan ituro kung anong gagawin nyo. So mag-research kayo guys about sa Monster Infinite. So yun lang guys sa ngayon. Uh, update lang ito para dito sa paparating na napakagandang NFT game na para sa akin isa sa mga paborito ko na tong Monster Infinite na to dahil nga sa gameplay niya and sa scholarship program. So yun, yun yung way ko para makapag give back sa community sa mga nagme message sa akin na walang pang capital sa isang NFT game uh, Ito na yung time natin para makatulong sa inyo So yun lang guys maraming salamat sa mga nanood Palike na lang nitong video And hanggang sa susunod na NFT game review natin Bye bye